Ayan. Good morning to everyone. So, welcome to our guide to ebook development. My name is Sherwin G. Lumeda. So, one of the EdTech specialists at the Department of Education under ICPS. So, so ano ba yung mga kailangan natin dito? So, learn and enjoy Kotobi Author. So, the first thing is you need to install by just uh, copying the link or typing the URL on your browser. Okay? So, all you need to do is type this on your browser, okay, the link, and then it will go directly to the uh, Kotobi Author website. So, as you can see, we have here the create an interactive ebooks in any format. So what you're going to do is you can type your email. So that's the first option. The second option is type your Gmail account or your Facebook account. And then they will give you a free license on your email account. Okay? So let's have a short tour about this uh, Kotobi author. So as you can see, we have here the explainer video about Kotobi author. So let's watch this video. Creating content has its challenges. Interactivity, security, device support, and that's just the tip of the iceberg. Your content deserves better. Kotobi is the ultimate digital publishing platform for education, training, and publishing. Kotobi gives you the keys to create rich interactive content that runs in different formats or even your very own branded app. Now everyone can access your content. The best part? You decide who can access your content and for how long. You're not in the dark. You're instantly notified of all activity related to your content, in addition to daily insights and analytics. Influence to make a change to your content? No problem. Your users are instantly notified. Create a free Kotobi account today. Okay, so that's a short uh, video about Kotobi. So you can share all the information or all the ebook that you have, uh, you can share it through Share It and send it through Gmail or uh, just copy the link and then store it to your uh, Google Drive. So in creating uh, Kotobi, you can design your own cover page. Okay, so we have here the solution for every sec sector. So we have the K to twelve higher education, corporate training, and book publishing. Okay, we have also here the the information are you an ibook author user so this is an example a short view on how to create an ebook okay and then the good news is uh, you can simulate all your uh ebook inside the software so all you need to do is download and install this to your computer so you can download it for windows and for mac okay so that's the first thing that you need to have on your computer so it runs in Windows and Mac. Okay, so once installed, okay, so this uh, Kotobi author is used to create your own ebook. You can also create this uh, uh, this ebook and then integrate it to LMS. Okay, so let's open our uh, Kotobi author. So this is uh, the Kotobi author. So all you need to do is to uh, click the replowable layout. Okay, so replowable layout means, let's zoom in, replowable text gives excellent visibility on mobile with support for font size adjustment. So it can easily adjust whatever gadgets you are using. You are using a cell phone, a tablet, or a computer. So it is replowable, it can easily adjust to the screen. Unlike if you're going to choose Pix layout, so it's already Pix, the layout is maintained and the entire page zooms like an image lacks support for font size adjustment. So cannot easily adjust. So the opposite of replowable. So all you need to do is to click replowable layout. Okay, so let's have a short tour about the environment or the features of the Kotobi author. So we have here the cover page. So if you want to put a cover page on your ebook, okay, so all you need to do is to click the edit cover page and then and design your own. So we have here the title of your book. Okay, so just highlight it and then type the title of your book. Next one is the book manager. So what's inside the book manager? Okay, so again, you can type the book title, the author, of course, it's your work. So, and then the publisher, and then if it is registered under 
ISBN, you can type in okay, so the rights and a short description about this. Okay, so don't forget to also make the table of contents that can be used to auto-generate a, con a table of contents. So I mean to say it's like a book. Uh, you have here uh, an electronic book, which is composed of the table of contents of all the works that you're going to do. And then click OK. okay on the left side, we have also the new chapter. So this is the chapter by chapter of your works. Okay, so if you want to add new, just click plus new chapter. Okay, and then choose again, replowable. Okay, next one on the right side. Okay, so let's change the setup. Okay, on the right side, we can see the image. So you can add image. Okay, that's a good thing about this. You're going to click this. You can add individual image. Okay, so we have the layout. You can change the width and the height of the image. You can also text wrap it, push the left, meaning to say align to left, and then push the right, which is align to right. You can also adjust the margin. And then uh, by default, it's already replowable. So you can also add animation if you want to have an uh, animation effect. Wiggle, the picture will wiggle, will jump, will enlarge. Okay, but it's try, uh, let's try to focus on on the things that will not disrupt the, the learning of the students. Okay, so all you need to do is to create, okay, or insert this image, add image, okay, and then uh, get the image on your computer. Okay, so that's it. Okay, so that's all about image. On the next uh, tab, we have here the gallery. So what's gallery? It's a gallery means to say there are a series of pictures Okay, that you can use. Okay, so which means, example, you have a, a first picture or the life cycle of a butterfly. Example, first picture is the first cycle, second, third. So that's for science subject. And for English, you can also use step-by-step -step procedure. Okay, or a series of picture, example, nouns. Okay, what are those pictures that is composed of nouns? Okay. In mathematics, you can uh, use a step-by-step -step procedure. And as long as uh, you have this uh, kind of series of pictures, the tab that you're going to use or the option that you're going to use is a gallery. If you want to exhibit pictures or directions. Okay. Next one is the link. So later on, we're going to discuss this. Inside the link, okay, you can link things outside or you create a dictionary. So it will activate only if you're going to highlight the text. You must first highlight the text you want to link okay then we have here the anchor so actually anchor is uh for those other links okay so we have also the questions so under the questions we have options okay question set title so response score only but you can change it to score and answer report okay so for free version uh, free version the activate uh, activated uh, questionnaire type only is true or false MCQ single choice and the multiple answer. So for licensed version, so a short answer, drag, drag, and separator uh, is not activated. Okay, so for the purpose of, of this training, you can also use free version. Okay, next one we have the video. So one of the best thing about this ebook is you can create your video tutorial and insert it inside the ebook. For example, you're going to present a demo about this lesson or a step-by-step -step, uh, tutorial or a guide for the students, you can insert it inside the video. Okay? So we have the layout. You can change the width, the height, the margin, and the text wrap. Okay? You can push it to the left or the right. Okay? Display in pop-up or hide at start. You can also change the design, okay? the background color, or you can add splash image, the settings. Okay? If you want to on this page, it will autoplay the video. You can select autoplay or hide button so that uh, they will not uh, see any button on the video. Okay, so you can click autoplay. Okay, so that's the video. Next one, you can also insert audio. Okay, so audio came from the website that you store in the website. That's why you can link audio URL, which is in MP3 format. Or you can also add the recorded video 
on your cell phone or on your computer. Okay? So you can also set it as autoplay. Okay? Next one, audio sync. So audio sync, what you're going to do is uh, you're going to sync the content or the text while you are talking. Okay? So sometimes it it uh, it's not working. So maybe you can try it. Okay? Next one, the container. The container itself, meaning to say, is only a place where you are going to contain all the contents to separate it to other uh, parts of the presentation or your content. Okay? So a container is a place where you can uh, put images, gallery, to separate it to the other content. Okay, next one, the widget. Okay, so widget, we need to uh, go to bookwidget.com. So that's a website, a free website where you can create an interactive lessons. Okay, so we're going not, uh, we're not going to top it out on this uh, topic. So, but you can uh, explore it more okay, about the book widget. So it's a website. And then you can create those uh, gamified lessons or activities. And then we have here equation for mathematics. So we have here some equation that you can create. Okay, all you need to do is to uh, go to the website. There are there are sites that you can use for you to know what are those mathematics uh, languages that you can type, like this one, Aximat. So you just type it or the LaTeX or the MathML. Then you can copy and paste it here okay, for those equation. Okay, and we have also the 3D. So in this 3D, you can insert a 3D model, which uses may interact with only models, objects, extension are supported along with the respective texture image. You may include multiple objects within the same scene. So it's a one way of creating your uh, 3D model. Okay, so you can add image, okay, and then you can uh, put overlay scene, okay, we have objects, import new object, camera, okay, and then a lighting, okay. So uh, th those are uh, some uh, options that you may use and you may uh, put inside your ebook. Okay, so let's start. Okay, so I'm going to show you uh, a simple way on how to uh, create this ebook in a very short uh, explanation. This is, this is a first option that you can do. Okay, so let's go now to my PowerPoint presentation. Okay, so example, I have here my week one. Okay, so this is week one. Okay, of my lesson. Example, I'm going to uh, go directly to my lesson. Okay, so this is pagtukoy uh, sa nawawalang terms. So, ibinigay na continuous pattern gamit ang dalawang attributes sa pahina 37. So, as you can see, meron ako ditong PowerPoint presentation. Okay? So, this PowerPoint presentation na pwede nating magamit Okay, so ito yung quarter 3 for review to. Okay, for review purposes ng nakaraan kong lesson. Okay, so pwede nyo yung isama or pwede nyo rin hindi yan isama sa inyong presentation. Okay, so gawin natin, remove ko na yan para hindi na ako magre-review. Nagago na ako directly sa week 1 ng quarter 4 ng aking lesson. Okay, so week 1, quarter 4 ng aking lesson. Uh, galing, galing to sa pivot module. Okay, as you can see, naka-PowerPoint presentation siya. So, para lang paging, ano siya, maging exact na week 1 lang yung i-discuss ko dito hanggang dulo. So, gumawa ko dito ng PowerPoint presentation na para maintindihan ko rin siya. Okay? So, ayan. So, ang gawin ko dyan, first thing is, change ko na lang siya sa PDF format. So, ito yung isa sa mabilis na way. Okay? Para makapag-convert uh, makapag ka ng e-book mo na naka-PDF or PowerPoint okay? sa e-book. Okay, so gagawin natin, mas mabilis. Ayan. So save ko lang siya as PDF format. Okay, so antayin lang natin. So as you can see, week 1 to, no? exact siya. No? Then punta ko dito sa aking Kotobi. So sa taas dito, sa upper left side. So meron tayo dito new. Meron tayo dito open clip up to or EPUB. Mag-open ka na. 
Then magsisave tayo, save as. At meron din tayo dito, import PDF. Meron dito tayo yung import EPUB. So yung import EPUB, meron na ng remaining na EPUB and then i-import mo siya, isasama mo siya, i-join mo siya. Pwede also import docs. So yung document mo, pwede mo siya palang ilagay dito. And we have also import HTML. So medyo higher na itong HTML. So ang gawin natin yung import PDF. So yan. So makikita natin dito, add PDF. Add ko lang yung PDF na ginawa ko. So that is week 1. Ayan, week 1. Ayan. Open ko. And then i-import ko siya dito. So ito yung pinakamabilis na way para ma-separate ko agad yung isang buong week. Okay? ng aking lesson. So, into ebook. So, ayan. So, makikita natin dito. Ayan na yan. So, nakaredy na siya dito, no? So, remove ko lang to. Paano natin i-remove tong isang to? Wala naman siya kasing laman. So, meron tayo dito yung delete chapter. Ayan, delete chapter. So, delete ko lang siya kasi hindi ko naman siya kailangan. Ayan. So, ayan. So, meron akong uh, page dito na pwede kong makita. So, paano siya, sir, natin na ma 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 view So, meron tayo dito sa upper left side, meron tayo yung edit, customize, export, and manage. So, para ma-view ko agad siya, click ko lang yung customize. So, ayan. So, don't show. And then, okay. So, dito sa customize, ito yung simulator. Okay? Paano ko siya makikita para ko ma-view? So, ayan. So, since kanina kinilig ko yung table of content, So, meron na siyang generate na table of content. So, full view natin. Pwede natin i-full view or i-simulate sa desktop screen. Ayan, pwede natin i-change. Ayan, kung computer. Pwede natin i-change din sa cellphone siya. Kung ano man yung cellphone na gamit nyo. So, ito yung kagandaan ni Replowable. No? So, tablet man yung gamit ko. So, nag adjust siya. iPad man yung gamit ko. And then again, kung wala dito yung inyong gadget. Okay, so that's okay kasi... Uh, magsasimulate naman siya kahit anong gamit yung gadget dyan. Okay? So, for the sake of this uh, training, so, gawin ko yung desktop screen. And then, magkiklik ako ng chapter 1. Ayan. So, makikita ko na yung week 1 ko. So, magde-next lang ako dito. Or, you can also click these three lines sa upper left side. So, makikita mo rin yung mga chapter dyan. Okay? So, halimbawa, gusto mo pumunta sa chapter 2 or chapter 3, chapter 4, dito yung option na pwede mong gamitin. Yung next is yung next page lang yan. Ayan, yung difference. Okay? So, ayan. So, makikita natin dito yung lesson ko sa PowerPoint. Okay? Is, obviously, na ilagay ko na rin agad sa PDF ko. Which is under week 1. So, as you can see, parehas lang siya, no? So, ayan yung kagandahan nito. Okay? So, napaka-easy lang nung ginawa natin. So, we just uh, get the PDF format. So, basta ka-week naman siya. And then, ito, sa slogan, pwede natin i-change yan. Halimbawa, yung slogan mo. Okay? So, slogan ng school nyo. Halimbawa, learning is caring. So, pwede natin ilagay yan. And then, restart natin. Tingnan natin kung lalabas siya. Okay? Ayan, learning is caring. Ayan. So, pwede natin siya dito lagyan ng slogan ng school. So, as you can see, meron na tayo dito. So, dito sa chapter na to, 1, pwede natin itong i-edit. Halimbawa, this first page natin, cover page. Ayan, cover page naman kasi nakalagay. Sa chapter 2, click mo lang siya. So, this is objectives. Okay. And then, chapter 3. Ayan. So, itong nakalagay dito sa chapter 3 natin. Balikan natin yung PowerPoint natin. Ano ba yung nakalagay? Ayan. So, halimbawa. For example. Ayan. So, yung pag edit is so easy. So, ang ginamit ko lang is, uh, in-import ko lang siya. And then, yung cover page, ito, pwede kang maglagay dito ng cover page. Example, nakapag-create ka na ng sarili mong cover page. So, pwede mong ilagay yung cover page na gawa mo dito. So, kukuha na lang muna tayo ng sample, halimbawa. Aha. Uh -huh. Example, ito na lang. Ayan. So, meron ako dito ang uh, sample ng cover page. Okay, so yung book, yung title nito, pwede nating kopyahin yung title ng ating lesson. Ayan, highlight natin to. Copy and paste. So yun yung kagandahan dito, no? pwede kang mag-copy and paste. Kung pinustomize natin, ayan, makikita natin. So lalabas na dito yung ating title. Okay? Ayan yung cover page. 
So ito pa yung isa sa maganda sa kanya. No? So as you can see, nagalaw yung aking cover page. So pwede dito ang GIF. Okay? Animated GIF. So pwede yung gawin mo na cover page mo is animated to GIF. Kaya itong effects nito, example, this one. So alimbawa, gawin natin ito ng, ano, ng uh, transition or animation. Example yan, ang appear. Then this one. And this one, yung cover. Ayan. And then itong tatlong to. Lagyan natin ng effects. Okay. And then, ito yung good news about uh, PowerPoint. no You can create your own animated GIF na hindi ganong napapansin to sa PowerPoint. So how to do it? So you just click file. Okay. Sa so file natin. And then export. And then create an animated GIF. So, pero kuhanin mo lang natin itong part na to. Okay, kuhanin ko lang siya dito, then paste ko dito. Sorry. Ayan, so copyin ko lang tong slide 1 ko, and then lagay ko dito. Ayan. So, para pag tinignan natin to, tinignan natin kung anong effects niya. Ayan, so nagaganyan siya. So pwede natin siya i-convert sa animated GIF. Export, then create an animated GIF, and then create a GIF. Tapos save natin sa lima video. Lagyan natin GIF. Ayan. So ito is option. Ayan, ba itong cover page ko na to hindi maganda para sa akin. So tanggalin ko siya. And then I can add image. So add image. And then sa video, meron akong GIF. Ayan. So open. And then create. So, tingnan natin. Ayan. So, ayan na siya. Lumalabas na siya. So, pag kinustomize natin yung cover page natin, so makikita natin ano bang itsura niya. Ayan. So, cover page. Click natin. So, it's already animated. So, ito yung kagandahan ng, ano, no, ng GIF. You can also create your instruction or step-by-step -step procedure using the PowerPoint, which is animated. So, example, step 1, step 2, step 3, step 4. O kaya yung, ano mo, yung, yung life cycle ng butterfly mo or the other life cycles, pwedeng ganun. Okay, sa English naman, nalimbawa yung sequencing events, so pwedeng lumalabas na ganyan. So para hindi ka na at least mag-explain na mag-explain pa ulit ulit. Okay? So ito yung kagandahan niya. No? So, created animated GIF. Na nakatago lang yan actually sa, ano, sa ating uh, PowerPoint. Yan, na hindi ganun napapansin. So after that, so kapag design ka na ng ganito, and then, na-edit mo na itong mga, ano mo, itong mga chapters mo. So, again, just click mo lang yan. Tapos, edit mo lang siya. Highlight mo lang. And then, type mo na kung ano yung mga part na yan. So, ito yung fast track, ano. Pinakamabilis na way. Paano na tayo makakapag-create ng per week na ating presentation. So, ang ginamit ko dito rin is image. So, later discuss natin yung gallery at saka yung link, question, audio, and the other uh, options. Okay, let's just click save. Ayan lang. Click nga din lang yung save. And then, okay, so pagka-save natin sa so, halimbawa, ilagay na lang natin dito. Ayan. Then, save. So pagka-save natin. So you need to preserve the original uh, file para at least from time to time if you want to edit. So you go back dun lang sa ating pinag-save-an. So balikan lang natin. So sinave ko siya sa video. So eto na siya. Ayan. So, as you can see, nakalagay dito, Kotobi Author File. Ayan. Kotobi Author File daw siya. So, sir, paano ka siya gagawing e-book? Okay. So, paano ba siya gagawing e-book? So, meron tayo dito export. So, export. This one. So, ang gagawin lang natin dyan is just click. Okay. Use uh, pre-serial. Okay. Wait lang ah. Kuhanin ko yung, ano ka, yung serial number ng ano ka ng aking account. Okay, so since this is free, so meron yan sa aking Google. Okay, hanapin ko lang. So makikita nyo yan sa email nyo, sinense nyo. Okay, Kotobi License. So free lang naman din yan. So what you're going to do is to get it. So Kotobi. Kotobi License. Ayan. 
So, loading. Ayan. So, ito yung aking Kotobi license. Ayan. Ito yung, ay, hindi yan. Sa kabila. Ayan. So, Kotobi license. Oops. Hindi rin yan. Turo dito na. Oops. Wala. Wala yung ating license. Nasaan na nga ba yung aking license? Alright. Uh, hindi ko makita yung aking license. Saan ba na palagay? Uh -huh. Nandun siguro sa kabilang account ko. Hindi na natin. <laughs> Kotobi license. Kotobi license. Ayan, tingnan natin dito. Baka narito na siya. Okay, allow lang natin. Ayan. So, wala. Wala yung aking license na wala. Saan ko na ba napunta? <laughs> Okay. Ayan. Hindi ko makikita yung Kotobi license ko. Okay, free yan. Marireceive niyan sa inyong email. Kotobi. Ayan. Serial number. Ito yun. So, ito pala. So, copyin ko siya. And then, paste ko lang siya dito. And then, okay. Ayan. So, as you can see, magbabalidate dyan dyan. So, makikita natin dito yung... Ayan. Free 8. So, sa free, sa free version, so, activated to. Yung EPUB na encrypted na pwede kang maglagay ng... Ah, ng password. So, hindi siya activated unless mag-paid version ka. And this one, pwede ka mag-create ng Kindle, PDF, and create Word Doc. So, huwag mo nang gawing PDF tsaka Word Doc para hindi, para ano na, tigaling na yung dyan. So, create lang natin yan na EPUB. And then, okay, the maximum number of chapters used exceeds the maximum allowed by the free version of Kotobi Author. So, either reduce the number of chapters and upgrade it. So, tip, you can still save your Kotobi project for unlimited sizes to be open directly. So, anong ibig sabihin niyan, sir? So, I mean to say, yung, ano mo, yung iyo pong uh, Kotobi author na gawa, okay? so, hindi siya pwedeng ganito karami yung chapter. Hanggang chapter 21 kasi ito. So, pwede yung gawin natin dyan is i-compress natin siya. So, example ito, ilalagay ko siya dito. Drag-drop lang yung ginagamit ko. Okay. So, pwede niya natin i-move kasi yan. Okay. So, pwede natin yung example, mag-delete tayo ng iba. Okay. So, halimbawa, ano lang to, ha? guys, sa free version kasi to, medyo limited yung capability niya. So, pwede natin itong gawing sub-chapter. Sub-chapter. Dito tayo mag-start sa chapter 4. Gawin natin siyang sub-chapter ni example. Okay. So, dito rin naman ginagawa yung subchapter. So, gawin din natin yung subchapter to. E4. Ayan. And then, subchapter ni 4 ulit. Ayan. Then, si 6. Subchapter ni 4. Ayan. 7. Subchapter siya ni 4 ulit. So, try lang natin to ha. Tingnan natin kung ubra pagka paid version. Okay? Kasi pwede natin itong explore yung paid ver per version para makita nyo yung capability niya. Okay? So, ayan. So, gawin lang natin subchapter to mga to. Ayan. Okay. Subchapter ulit siya ni 4. Ayan. Then, yung 12. Gawin natin subchapter din siya ni 4. 
Okay. So, alimbawa naman si 14 naman, gusto ko naman gawin isang sub-chapter ni 13. Ayan. Sub-chapter ni 13. Ayan. So, lang si 15, sub-chapter siya 13 din. Okay. Si 16, sub-chapter din siya ni 13. 17, sub-chapter siya ni 13. And then, si 19, pwedeng gawin ko uh, si 20 na lang. Si 20, pwede ko siyang gawin sub-chapter ni 18. Ayan. Then, si 19, pwede ko siyang gawin sub-chapter ko ni 20. So, kung nagkapalit man siya, pwede mong i-change yan, drag-drop lang. Ayan. So, ayan. Dito lang. Kailangan magpa-cross siya. Okay, so try natin uli. Export natin. Baka pumayag na siya pag nakaganon. Uh, so hindi siya pwede. So I mean to say, we need to remove para alamin natin kung hanggang ilang chapter lang ba pag pre-version. So delete natin to. Ayan. Delete natin yung mga paisa-isa na sobra. Ayan. So 17 chapters. Try natin kung kaya niya na. So ayaw pa rin. Next, bawa remove natin ito isa. Ayan. Isa pa. Siguro hanggang ano lang, 13. Ayan, 13 chapters. Try natin. So, ayaw pa rin. So, ito, ang ano nito, ang option na ginagawa ko po is uh, we're exploring ano daw yung capability ng ni Kotobi author na free version. So, ayan, wag ganyan. So, that's why si e-book, ayan, so pumayag na siya ng sampu, no? Si e-book, so baka pwede pa na, ano, na hindi lang sampu. Ando lang natin. Pwede na. Okay, so pwede kang magdagdag ng isa pang chapter. Halimbawa lang. Ayan. 11. Tingnan lang natin kung papayag siya sa 11 chapters. Okay, so, hindi pwede. So, I mean to say, 10 chapters lang ang pwede sa kanya. Okay, so that's why itong ebook is direct to the point yung lesson niya. Okay, so export lang natin. Tatry lang po natin. Create. And then, ayan, pumayag na siya sa video. So, this, lagi lang na yung sarapan ng e-pub. e, e And then, let's click save. And let's observe dito. Uh, antayin natin siya dito na lumabas. Pag natapos siya. Ayan. So, ito yung kagandahan ni e-book, no? Free. You can create your e-book. Uh, once na nakarate mo siya, pwede siyang offline. Magraran siya offline. At the same time, uh, pwede po siyang i-share through share it kahit walang internet connection. Okay, so antayin lang natin. So, author, although your book is set as reprobable layout, one or more chapter are fixed, are in fixed layout. So, this may cause chapters to appear broken in the EPUB. You can fix it by going to a book manager. Okay, yes na lang tayo. For the purpose of this training lang po muna para lang po ma-explore natin ano ba yung unang nangyari. Ayan, so okay. So pwede natin open up folder. Then makikita natin yung EPUB na gawa natin. Ayan, so tingnan natin yung pagkakaiba no? ng icon. Yung kanina, e-book lang siya. Ito. So pag e-book, ganto lang yung original niya na file. So pag EPUB siya, ganto lang siya. So it's an electronic book na siya. No? So yun yung kagandahan. So, para natin ito ma-run, so, kailangan din natin ng binatawag na tawag natin doon is uh, Kotobi Reader. So, ano ba yung Kotobi Reader? Pag, tinili, pag tinapin natin itong site na to, okay? So, papasok siya sa Kotobi Reader. Kotobi Reader, ito yung ibibigay natin sa mga estudyante. Okay? Ito yung pang-read ng e-book mo. So, all you need to do is to click the download. And then, pagka-download mo, install mo siya sa computer mo. So, ito yung dapat natin i-share sa mga estudyante, hindi yung e-book, ay hindi yung Kotobi author, ha? Yung Kotobi reader ang i-share natin sa mga bata for them to install it on your, on their cellphone or tablet o kaya sa computer nila. So, para at least basahin niya yung e-book na i-share mo sa akin. So, ito po yung itsura niya ng Kotobi reader. So, hintay lang natin mag-upload. So, ito, mabubuksan natin ito doon sa ating Kotobi reader. Okay? So, that's why ang pangalan niya is Kotobi Reader. Ayan, pang-read siya ng ating e-book. 
Okay? Antayin lang natin na mag-load. Ayan. So, nag-load na siya. So, all you need to do is to click the open EPUB file. Okay. So, pagka-click natin, hanapin natin siya dito sa video. Kasi nave, ayun. Ayan. So, open natin. Click. Open. And then, pwede na natin uh, makita yung final na output na ginawa natin. So, ayan. So, ganyan yung itsura niya sa table of content. Kung paano mo siya inayos kanina. Pwede pa naman ma-edit siya, actually. So, tingnan natin to yung animated GIF natin. Ayan, di ba? Okay. So, pwede natin yan. I-click natin yung next dito. May tab yan dito. Previous. At saka mayroon siyang next tab dito. So, next natin. So, ayan na yung gawa natin. So, ito yung pinakamabilis na way para makapag-create ka ng PDF. PDF to ebook na format. Ayan. Okay. So, napakabilis. Okay. So, nadyan na rin yung activity mo. Pero again, hindi siya interactive. Okay. So, sir, pa paano po ako gagawa ng interactive na e-book? So, sige, gawa tayo nun. So, mag-create ulit tayo ng bago. Okay. So, create lang tayo ng new. Ayan. So, new lang tayo ulit. And then, i-manual na natin. Isa-isa natin. So, mag-create tayo ng new. Yes. Ayan. So, ito naman yung second option. Gagawa ka na mismo ng sarili mong e-book. Okay na. Ikaw yung magdi-design and then gagawin mo siya ang interactive or gamified yung lesson mo. So, ang ginamit ko dito is ang aking uh, PowerPoint presentation. Ayan. So, ito yung aking uh, presentation na naka-PowerPoint. Ayan. So, i-change ko lang siya dun sa uh, way na gusto ko. Okay. So, open ako dun. Okay. So, lagyan ko siya ng cover page. Replowable ulit yung pipiliin natin. So, yung cover page natin, kuha na natin siya, yung GIF. Ayan. So, pwedeng ganun yung cover page mo, no? So, it depends po ako sa paano mo siya dinesign. Okay? So, pag didesign, dito lang din naman yung pwede natin gawin sa ating PowerPoint. Okay? So, pwede natin yung change yung ating slide design. So, pwede natin portrait. Ayan. Ayan. So, pwede natin siyang i-portrait, ano? So, ayan. So, medyo i-adjust na lang natin lahat to. So, magkakasya siya doon. So, adjust na lang natin dito. Ayan. So, naka-portrait siya. Then, dip it. And then, hit it. So, pwede ganyan. Remove na lang natin yung mga excess. And then, minimize natin ito ng konti. Ayan. Minimize pa natin. Magkasya siya. Ayan. So, ito yung ating mga ano to, mga shapes. Ayan. So, adjust lang natin to. Ayan. So, kung hindi siya magkasya, pwede natin ng i-adjust. Okay? Tapos, save natin. So, save, uh, gawin ko animated GIF para maganda yung cover page ko. Okay? So, paltang ko na yung kanina para at least magkasya siya dun sa cover page ko. Okay? So, antayin lang natin. And then, click ulit natin to Medyo pangit siya, no? Hindi siya kasya. So, ito na siya. Oops. Hindi pa yata tapos. Animated siya. Tignan natin kung kasya na siya. So, yan. Ayan na siya. And then, ang good news, pwede mo rin siyang ilagay dito sa first page mo. So, animated GIF. Okay. So, GIF. This one. So, pwede siyang drag and drop din or yung image kanina dito. So, tingnan natin. So, ayan na siya. So, how to adjust this image? Kung alimbaw, medyo nalilitang ka, double click mo lang siya and then change the width and the height. So, yung height ko okay naman, ano? So, yung width ko na lang, medyo lakihan ko lang siya. Okay, and then, pwede na natin siyang ma-view, customize. Tignan natin kung itsura. Okay. So, ang magiging itsura niya, sa full view, ganyan. Okay, so, ayan, nag-blink siya, no? Then, kung cellphone naman ang gamit mo, so, ganito magiging itsura niya. So, ayan. So, kung medyo malaki, 
pangit na pangit tingnan. So, may, may, pwede nating i-adjust. Okay, adjust natin yung image, yung height niya, gawin lang natin 500 doon. Para lumiit. Ayan. So, medyo maliit na siya. So, pwede tayong pumunta ng customize. Okay, so makikita natin dito na yung animated GIF na cover page mo. So, gumagana, gumagana naman siya. Ayan. So, depende po yan sa inyo kung paano nyo i-design nyo yun yung uh, cover page. So, ayan. So, ganyan yung magiging tura niya. So, that is how to insert image. Pwede this one. Click mo yun dyan. And pwede rin pong drag and drop. Drag. And i-drop mo siya dito. Okay? So, that's another option. Okay? So, meron na tayo dito ang cover page. Okay, we're done with that. Next one is the new chapter. The new chapter is all about, balikan natin yung aking PowerPoint. So, tungkol naman siya sa tinatawag natin na objective. So, kung ano ba yung objective gusto mo, kopyahin mo lang siya. Pwede na pong pong highlight mo siya. Kopyahin mo muna yung image na to. Paste mo siya dito. Okay? So, pwede po na ang gawin natin is uh, okay. Bawa, copy. Subukan nga natin kung mapipaste siya dito. Paste. Ayan. So, pwede siya mapaste, ano? So, ayan. So, pwede rin natin yung i-double click and then align natin sa left side. Push natin sa left. Dito. Ayan. So, ayan siya. Okay. So, and then, copy and clean text. Highlight ko lang siya. Control C. And Control V. Ayan. So, pwede natin i-change din yung font. Okay. Normal ba siya? O gawin natin heading 1, heading, heading 2? So, depende po sa inyo. Okay? Pwede rin natin change yung font style. Diba? O, gusto ko century gothic. And yung size, pwede mo rin i-change. Diba? 14. Ayan. Then, i-align mo siya. Center. Align to right or justify. Sa example, kung gusto mo, nakaganyan, nakasetup na center. So, enter mo lang siya. And then, ito naman yung next. And paste ko lang ulit siya dito. So, dalawa na sila. So, heading 2 ang ginamit ko. The same time, Arial. Uh, century dot. Gothic. So, ayan. Center natin na ganyan. So, as you can see, meron na tayong text. Kinapipaste ko lang. Na. So, pwede na yung change ng chapter natin. Objectives. Okay. So, that's the second part ng ating uh, chapter. Okay. So, ang ginawa ko lang, uh, sa PDF, pwede rin naman ng copy-paste. Pwede rin. Directly. Okay? Kung gusto mo siyang talagang gawing manual. Para pag tinignan mo siya na customize, medyo unique yung pagkakagawa mo. No? So, ikaw yung nag-design. So, pag tinignan natin yung cover page, ayan, so, objectives, so, yan yung lalabas. So, okay? So, eto, kung hindi man siya nag-blink, kasi ang kinuha ko, kinapipaste ko yung image. So, pero pwede kang maglagay dito ng animated GIF. Okay. So, tulad dun sa PowerPoint na ginawa ko, save mo siya as animated GIF. So, ayan. So, next chapter natin, hanggang 10 chapters lang tayo. So, kailangan natin i-compress yung ating PowerPoint. Okay. So, example po, ito ay mga limbawa ng an analog clock. Okay lang natin siya dito. Change natin into heading 2. Ayan. So, center natin. Okay. So, limbawa ng mga analog clock. So, limbawa, this is analog clock tsaka digital clock. Okay, paste natin dito. Okay, so change natin ito. Yung heading natin, gawin natin 2 para medyo malaki. So, um, delete natin ito. Ayan. Tapos so, maglalagay tayo dito ng image. Okay. Example, may image tayo. Hanap tayo ng analog clock. Punta lang tayo sa ating uh, browser. Type natin dito, Google. Lagyan natin analog clock. Analog clock. Okay, analog clock. Ayan. So, sa analog clock, punta tayo sa images. Sa images, may makikita tayong tools. Okay, sa tools natin, pwede natin i-click yung usage rights and then creative commons license. Bakit yan yung kailangan natin para at least magamit natin sa PDF ng without question na kumuha tayo ng pictures galing sa internet. So, ang gagawin ko, kukuha lang ako dito ng mga pictures. Example, this one. Save natin. Bawa, one. Okay, then, kuha pa ako ng iba pa. Two. Two. Ayan. 
Then, gawa pa ako ng isa pa. Ayan, save ko lang siya. And then, three. Kukuha lang ako ng lima. And then, four. And then, this one, last one, five. Okay, so I have five images. Okay, so ang gawin natin dyan, lalagay natin siya kay Kotobi Author. Okay, so ang gawin ko ngayon is gallery images. So paano ba gamitin yung gallery images? So this is a gallery of pictures, gallery of instruction. So pwede ka maglagay ng ganun. So sa pictures ko, 1 to 5 siya. Ayan, 1 to 5. I-highlight ko lang siya. And then the drag, drop ko siya dito. And so may nakalagay siya ng move, no? So move ko lang siya dyan. So ayan na yan, yung images. So ngayon, kung yung images mo, as you can see, nakalagay dito, PNG1, hindi siya naka-arrange, so pwede mo siyang i-arrange by just clicking the up button. So para lang, at least ma-arrange ko yung picture ko according to the numbers. Okay, so next one, rinto ko, nasa baba din. Okay, adjust. And then two. So kung nakalagay na siya dyan, so pwede ko lagyan ng caption kung ano ba yung tungkol sa picture. Diba? Analog clock. One. Halimbawa, ganyan. Pwede siyang analog clock one. Then, analog clock two. So, again, pwede dito yung copy piece, ano? Analog clock three. Analog clock four. And then, analog clock five. Then, create. And then, lalabas siya dito. So, as you can see, meron siyang arrow no? sa left and right. And then, sabi mo, sir, medyo ano, hindi yung matapansin. So, pwede mo siyang i-edit. Double-click mo lang siya. So, edit mo yung setting. So, pwede mo siyang gawing uh, contain or cover page. Gawin natin contain. And then, pwede mo siyang i-push left or right. Or kung ayaw mo, huwag na. Tanggalin mo yung margin. Pwede mong gawin yan. Okay. And then, click edit. So, tingnan natin itsura. So, medyo mas maliwanag na siya. No? Visible na siya. Then, this is a dig digital clock. So, pwede na tayong gumawa rin ng ganyan. Enter lang natin. Kuha tayo sa internet natin ng digital clock. Okay. So, change lang natin to Digital clock. Digital clock. So, digital clock. So, we need to follow again the instruction tools, usage rights, and then creative commons. Okay. Ito kasi yung mga pwede mong uh, paulit-ulitin na gamitin. So, ayan. Pili lang tayo ng lima. Right click. And then save. Oops. Save natin. Save as image as number about, ano na to? 1.1. Hindi. Gawin na natin A, B, C. A. And we have also this one. A, B. Gawin natin siyang B. B. Then this one. C. So, ang maganda dito na nakapag-organize ka na rin ng mga pictures na kailangan mo. Para at least, tuloy-tuloy na yung trabaho mo. D. Okay, and letter E. Yeah. So, ito yung mga pictures na pwede nating i-reuse. Okay? At ilagay sa mga ano natin. Modules and mga ano natin. E-book. So, again, you just go to gallery and then locate the images. So, letter A yun. No? A. Okay. So, ano ba siya na i-save? Pictures. Ayan, so A, ayun, medyo doon ako nagkamali. Hanapin ko pa yung B. Ayan, C, B, D, sa yung letter D ko. Ayan, so medyo nagkalayo-layo siya. Hindi no? <laughs> naka-organize. And then punta ako sa acting, e, uh, Kotobi author, and then move ko lang siya. So hindi siya naka-arrange again. So uh, arrange natin. Click niya lang yung arrow, up. Okay. Arrow up lang. Okay. Ayan. So, dalawa silang hindi naka-range. Ayan. So, A, B, C. So, ito naman is digital clock. One. Okay. So, copy, paste. Two. Three. Four. And five. And then, click create. So, again, kung hindi siya maayos, okay, pwede natin i-double click ulit. Kaya adjust natin yung settings. So, gawin natin contain. And then, gawin natin okay. Yung margin, gawin natin zero. 
Ayan. And then, click natin na edit. Ayan. So, sir, paano ko siya isa-simulate para makita ko? So, just click so, customize. Okay. Then, lagay natin dito. Okay. Ayan. So, tingnan natin siya. Gallery of image. Ayan. So, pag-click ko, ayan. May sample na po na clock. Ayan. So, at least aware yung bata, no? Na ito pala. Ah, okay. Ito pala yun, sir. Ganto pala yung chore niya. Okay, so isa sa nakalimutan natin, kailangan lagi na ng title natin, ano, ng ating ebook. So lagyan natin siya ng title. Okay, so this is for week 1. Copy natin and then i-paste natin dito. Same with the book manager, don't forget. So lagyan natin ng ibaba pad. Author nito is ako, Bawa Sherwin Dumeda. Then publisher natin DepEd. Okay, then rights is pwede ring DepEd. And table of content, so auto-generate natin siya para maganda natin tingnan mamaya. So, yan. So, that's how to use image and gallery. Okay, so next one natin, lagyan natin dito, sample of analog. Analog. Analog and analog and digital clock. Ayan. So, next tayo, kuha tayo ng new chapter for our fourth chapter. So sa atin, ito nang next natin. Ano ang ibig sabihin ng AM at PM? So dito pwedeng natin i-paste yan, copy paste, change natin the size. Ayun, so enter lang natin yan. So, AM. So dito pwedeng na tayo mag-create ng ano na, ng dictionary. Okay. Inside ebook. Okay, our ebook. So change lang natin yung size. Okay, so pwede natin itong lakihan ng konti. Ayan natin doon dito. Ayan. And then, paano sir ko lalagyan siya ng dictionary? Okay, so ha-highlight ha natin to. Dito na tayo papasok sa link. May click natin yung link. Merong libang option. So pwede ka mag-link ng going to the website. Example, uh, pumunta ako sa isang website na may nagpapaliwanag na AM. Example, AM. AM. Meaning, mabawa, dictionary dapat. Okay, so, uh, eto. Ayan, so, pwede kong i-click tong kay Webster. Then, click ko yung URL niya. Copyhin ko. Copy. And then, lagay ko dito sa URL. Paste. Same window pa rin para hindi siya alis. So, then, click ko yung create. So, mean to say, pag kinilig ng bata to, nagkulay blue na siya, pupunta siya dun sa website. Kung online siya. Okay. Tapos lagay mo dito, okay, according to, paano yan? Meriam website. Meriam website. Ayan, pwede mong i-specify ano, na ano. Ayan. So, pwede rin sa pang option. Okay. So, ayan. So, ayan. Pag-click ng bata niyan, papasok yan sa website. Okay. So, next one natin, pwede rin natin gawin na dictionary na pang offline. Okay, so lagyan natin dito. AMI. Okay, change natin yung size. Lagyan natin 22. Ayan. So highlight natin siya. So pwede mo rin siyang lagyan ng to book location kung may uh, site ka dyan na gusto mong ilagay. Okay. Or may may chapter ka na gusto mong mag-link. Okay. So pero ito pop-up to. Yung pop-up pwede tayo maglagay ng dictionary. So, ito ko copy na rin ito. Ante na rin dyan. Tapos, type natin dito, paste natin siya. Okay. So, para pag, at least yung bata, pag-click niya ng AM, ito yung ibig sabihin. So, this is dictionary inside an ebook. So, click lang natin yung create. So, ayan. So, lagyan mo lang siya dito ng underline na ganyan. So, ayan. Para at least yung bata, ay, pwede pa lang ganun yung makakita ko. Pwede rin po siyang image. Okay. So, example, uh, gawin natin, itong part na to, gagawin natin image. So, sa computer natin, meron tayong tinatawag na snipping tool or um, tinatawag natin na screenshot. Okay. So, new lang tayo. Just copyin ko to, gagawin siyang image. Then, save ko siya. So, lagyan ko AM. Save. So, isa sa option na pwedeng gawin is si Kotobi. Okay, ay magbigay siya ng isang image about AM. 
a.m. Size natin is 22. Okay, so again, nagana lang tong link kapag naka-highlight yung text mo. Sa link. Tapos, lagay ko siya na image naman. Imbis na, 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 na text. So, and again, meron din kayo maglagay ng audio. Nagsasalita yan para sa inyo. O kaya you can attach action or attachment. Yung attachment, nagana lang naman siya pag naglagay ka na isang worksheet tapos sa computer siya, madadownload niya. Pero pag cellphone ang gamit niya, hindi niya pwede madownload. Sa so, add image tayo. So, sa picture tayo, meron tayong dinatawag na AM. Ayan, nasa na yun? Ayun, image. And then, create. So, let's try to see kung anong ibig sabihin yan. So, customize tayo. Tapos, tingnan natin sa ating table of content, pang ilang part ba siya? Pang apat, no? So, ayan, pang apat. So, dito tayo sa number four. Ayan. So, pag ginilig ko yung AM, kung online yung bata, okay, papasok yung link Ayan. Doon sa online. Okay? So, yun yung ibig sabihin ng kaninang link na ginawa natin. Okay? Kung naka-online siya. Okay? So, kung hindi naman siya naka-online, okay? Ano daw yung AM? So, ang AM daw ay anti-meric gen. Okay? So, ayan. So, offline yan. Okay? Or, para maintindihan niya na maigi, naglagay ka ng picture, ano ibig sabihin ng AM? Ayun. So, before midday. Ang AM ay mula sa ika-12 o 1 ng madaling araw hanggang ika 11.59 ng umaga. So, ibig sabihin, pwede kang maglagay ng dictionary whether it's a text, a picture, a link outside, pwede po kayong maglagay. So, yun po yung kagandahan ng link. Okay? Another way is, halimbawa, gusto mo naman maglagay ng activity sheet. Okay, halimbawa, ganyan. Sample lang po ito. Ayan. So, again, highlight natin to. Halimbawa, itong link na to, nalagyan ko siya ng activity sheet. Okay. So, highlight ko lang siya. Na, again, nagana lang ito sa computer. Ha? Pero pag ang gamit niya is gadget, hindi pwede. So, ayan. Pwede ka maglagay ng audio. Gusto mo, nagsalita. Ayan. Add audio. Na magpapaliwanag. Okay. Halimbawa, ano ba yung ibig sabihin ng anti-meridian? So, magpapaliwanag siya. Okay. Mamaya, didiscuss ko yan sa inyo. So, attachment. Halimbawa, gusto ko mag-attach dun sa link na yan. Na pag kinlink niya yan, ito yung makukuha niya. Ayan. Ito. Open. Ayan. So, create. Okay. So, pag tinahimulate natin yan, tinan natin. Okay. So, pag click ko ng title chapter, kapag naka, ano ako, computer ako, pag click ko nyan, ayan. Ayan. So, pwede ako mag-save sa computer. Pero kapag ang gamit ko is tablet or cellphone, hindi po yata siya nag-download. Okay. So, ayan. So, pwede siya mag-download. Okay. So, that's how to create a dictionary. Okay. So, pwede mo yung ilagay. Okay. I-click. I-click ito para ma-download ang activity. Halimbawa, ganun. Activity siya. Activity siya. Kung naglagay ka na. So, ayan. So, there are a lots of options. So, gusto mo naman, uh, yung link mo nagsasalita. Punta lang tayo sa site na tinatawag na uh, voice recording. Voice recording. Ayan, recorder online. So ito, ang kagandaan nito, ayan, yung unang option na yan. So pag nag-click ka dyan, automatic. Okay, tanggalin lang natin ito. Okay, automatic siya, magre-record siya. Baba, babasahin ko yung meaning ng anti-meridian. Okay, sasample so natin. Ayan, so click ko lang siya. Anti-meridian, before midday, ang AM ay mula sa ika 12.01 ng madaling araw hanggang ika 11.59 ng umaga. Expose mo siya. Tapos pwede mong i-adjust siya dito kasi hindi mo naman kailangan yan. Itong part na to. So, pwede mo rin i-play. Ayan. So, ulitin natin. Okay. Ayan. Tapos, save natin. Ayan. So, automatic na siya na-save. Saan siya na-save? Hanapin natin. Show in folder. Ayan. So, cut lang natin. Ah, okay. So, nasa, nasa download siya. So, halimbawa, gusto mo naman siyang magsalita. 
raise up. Pwede mo siyang pagsalita eh. Halimbawa, ito, chi-change ko na lang tong link dito. Ayan. Or, gawa na lang ako ng bago. Para at least, may alternative kayo. Okay, enter. Ayan, change. Highlight ko lang tong blue. Ayan, tapos change ko yung link. Okay, tapos gawin ko siya. Remove ko to. Audio. Tapos add audio file. Tapos makikita na natin yung ating ginownload. Ayan, so nasan siya? Ayun. So, ayan. So, kung nakapag audio recording ka, ayan, so lalabas siya dito. Then, edit lang natin. Then, i-customize natin para ma-view natin kung na-itsura niya. And then, wait tayo. Okay, kasi mag-upload siya. Okay. So, ito yung alternative ng link. Ano? So, again, hindi siya nagana kapag hindi siya naka-highlight. So, kailangan i-highlight mo yung text bago ka maglagay ng link. Ayan. So, medyo, ano na to, no? bumibigat na yung file natin. Ano? Click to restart. Okay. So, restart natin. The file was not. Okay. So, restart ulit natin. Pag hindi gumana. So, yun lang naman yun. So, kailangan lang maging uh, careful ka at direct to the point lang yung lesson mo. So, again, very powerful siya. Pwede mo siyang uh, magamit sa mga estudyante mo. No? Uh, Lalong-lalo na pag nagre-record ka. So, ano ba yung error natin kanina? So, pwede yung bawasan natin ito. No? Bawasan ko na muna ito. Okay. Para lang at least makita natin siya agad. Excuse. Okay. Click to restart. Alright. Basta nagana lang ito pag MP3. MP3 format. So, ayan. So, antay lang natin para lumapas siya. So, habang nagantay tayo, pwede natin itong change. Pagyan natin dito ng, ano, ng slogan ng school. Learning about caring. Ayan. So, nag-upload na siya. Ayan. So, tingnan natin itong untitled chapter. And then, click natin yung last part na no? may audio. So, ito yung magagandahan, no? you can cater any 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 types of learning dito sa mga estudyante. So, pag-click ko ng AM, okay, ayaw mag-play. Oops, ano nangyari? Ulitin natin yung process. Bakit hindi nag-play siya dito? Okay, so ulitin lang natin yung link. So, remove natin siya. Ah, okay, hindi siya nag-save yung audio. Ulitin natin, audio file. Okay, and then click natin yung MP3 natin. Open, and then edit. Okay, so again, from time to time, kailangan nyo i-save yung gawa nyo. Huwag nyo kalimutan kasi sometimes baka magkaroon ng error. You must enter an MP3 for the audio. Okay, bakit mag-error siya? Okay, so ito na lang yung isa pang alternative. Kung ayaw niyang gumana, ayaw niyang tanggapin, unlink natin yan. So, ang gawin natin dito sa part na to, so para may magsasalita dito, we can click audio. So, ang gusto niya lang tanggapin, yung ano, URL. So, add audio file. Ang gawin natin dito, nagsasalita yung AM natin. Okay, so ayan. So, click natin siya. So, ibig sabihin, pwede yung yung ano, yung e-book mo nagsasalita para sa iyo. So, pwede ka mag-record ng mga instruction. So, ayan. So, antayin lang natin siyang mag-upload. Ayan. So, meron na siya dito, no? So, pwede natin yung ilagay sa customize. Okay? Para makita natin yung pag-play. Na pag kinilig ng bata yung AM, may nagpapaliwanag na sa kanya. So, ayan. So, antayin lang natin. Mag-upload. Okay. Wait tayo. Patience is a virtue. So, pwede ka rin pala dito mag-add ng, ano mo, ng image mo, no, ng school. Okay? Ang custom logo. Diba? Mag-add ka ng image ng school nyo, logo ng school. So, pwede rin dito yan. Pwede natin ilagay. Sa so, abang nag-aantay tayo na mag-upload. Ayan. So, nag-upload na yung e-book natin. Antay natin. Halimbawa, ito yung school logo ko. Nalagay ko siya. Open. Okay, so ito na siya. So, click natin to. So, ito yung kagandahan. No? Pwede kang maglagay ng logo ng school. Tapos, lagay mo yung slogan ng school nyo. So, para maging personalize siya masyado. 
Restart natin. Restart, restart, restart. Restart. Ayan na. Yung uploading medyo tumatagal, ano? Eh, normal yan pag halimbawa gumagawa ka dito. That's why very important na talagang nakaready na lahat yung presentation mo. Okay, para ang bubuksan mo lang application, ay, well, PowerPoint lang siya, PowerPoint lang. Tapos, Kotobi Author, ayan, ganun. Para at least hindi ka na pupunta sa iba-ibang mga sites. Okay, para hindi ka na rin mahirapan. So pag ayaw, balik ka lang sa edit, and then customize ulit. Okay. So para at least makita natin yung ano magiging environment dito. So yeah, so naturo ko na yung image, gallery, and then yung link, and then yung audio. Pwede ka mag-add ng audio. Okay, so ayaw niyong mag-upload. Bakit kaya? So nabibigatan na siguro siya. <laughs> okay. So mamaya may ayusin tayo, may, pap- may papakita ko sa inyo. Paano siya makukompress ng maigi. So antayin lang natin. Ayaw niya yata dito. Desktop tayo. Okay, restart, restart. Ayan, so para at least pakita na natin kung ano bang itsura niya. So mostly yung ano natin, no? yung e-book natin. Maganda to kasi, alam mo, may mga estudyante na mahinang magbasa, pwede kang gumawa ng sarili mong e-book na magbibigay ng instruction sa mga estudyante na paano ba matuto magbasa. Okay. So, medyo edit lang natin ang konti. Tatanggalin na natin yung iba para makita natin ng maigi. Ayan. Ano ba magiging itsura nitong may audio na to? Okay. Ayaw pang magpakita. No? Nahihiya pa. So, baka ayaw din itong custom logo muna ngayon. Pwede ko na muna tanggalin. Tatanggalin muna natin yan para mag-upload siya ng mabibis. Hindi mo rin naman actually i-hide yung logo ng ano, ng Kotobi. Okay, there rin. Okay, so patience is a virtue. Ayan na. So, nag-upload na siya. Ayan, maririnig na natin yung audio. Okay, ayan na. Alright. So, click lang natin to. And then may lalabas dyan na play button. Na pwedeng i-check nung bata. Okay, click niyan yan. Then, pakinggan nga. Ayan. Ayan. So, eto. Pag ginawa mo to, dapat ano, ano, tay- medyo tahimik yung environment mo. Walang mga sasakyan, walang mga asong kumakahol. O kaya mga interruption. Okay? So, ayan. Pag nag-record ka, pwede yan. So, pwede mo siyang iayos. Gusto mo. Okay? So, setup niya, ganun. So, Yan yung isang part. So, na-discuss ko yung image, gallery, link. Let's proceed now to the question. Okay? So, yung audio na-discuss ko na rin. Ano? So, yan mostly yung pinaka most commonly used. Image, gallery, link, question. Yung video, pwede natin yung gawin na later on. So, halimbawa, dito, maglalagay ako dito. Halimbawa, kahulugan to. No? Kahulugan ng PM at PM. Uh, hindi ko na halos tatapusin itong part na to Pero ganun lang yung process niya. No? So, lagay ko lang dito na new chapter. So, dapat hanggang sampung chapter lang tayo. So, punta tayo dito sa may question. Halimbawa, mag-create tayo ng question and answer. So, halimbawa ito. So, lagay natin dito activity. Okay, so activity dito. Activity. Okay, so copy lang natin to Yun na, pwede na natin yung i-direct rin dito. Tapos change natin to sa heading. Medyo lakihan natin. Ayan. And then enter tayo dito. So, alin ba gagawin natin to? Ilalagay natin to sa ating, ano, gamified na lesson. Tuto tayo sa question. So, sa question, sabi dito, pwedeng true or false. Okay, gawin natin. Okay, sabihin kung tama o mali. Pwede ganun ang iyong sagot. Imbis na ito yung ilagay mo, piling dito sa instruction mo, imbis na isulat, i-type kung tama mali ang iyong sagot. Hindi na sa kwaderno. You can change me score only. Pwede natin score and answer report para medyo magandang tingnan. True or false. Ayan. 
So sabi dito, okay, so babasahin daw yung punong question, basahin at isulat sa kahon ang angkop na salita sa bawat oras. Okay, okay pwede mong gawin mo dyan, bis na ilalagay mo, lagay mo yung picture. Okay, so kung ito yung picture mo, okay, so right click mo lang yan, then save as picture. Okay, so i-save natin yung picture natin as okay, number one. Tapos, imbis na text ang ilagay mo dito, pwede yung image. Add image. Tapos, lagay natin dun sa number one. Ayan. Okay, so paano natin sir magagawin tama o mali sa true or false? Click lang natin yan and then edit choices natin. So, kanina true or false yan. So, gawin natin tama, then mali. Tapos check mo lang siya dito. Okay. Tapos dito sa ano, at isulat sa kohon, oh, medyo basahin at isulat sa kohon ang angkop na salita sa bawat oras na analog. Pwede mo yung ilagay dyan. Tam, ano, tam, since tama ang mali, lagay natin itong sample na to. Okay, tapos lagay natin dito yung answer. Okay, ikatatlo ng hapon na sabi mo. Okay, so para at least yung bata sabi niya, tama ba yan o mali? Okay, so this is one way of creating an individualized question. So create lang natin dyan. So ayan, may isang question ka na. So tama ba yan o mali? So yan yung unang question. Okay, so what if sir, ayoko nang gawin ko na tama o mali. Gusto ko may choices. So pwede po natin single choice. Pagyan natin yung instruction, piliin ang Tamang oras. Base sa larawan. Okay. Change natin yung score. Okay. And then, lagyan natin dito yung question. So, yung question, again, pwede natin gawing image. Right click. And then, save as picture. And then, number 2 natin to. Okay. Number 2. So, again, kung gagawa ka nito, dapat nakaredy na yung mga ng mga, mga presentation mo. Number two. So, ayan yung image natin. And then, gawin natin dito, maglalagay tayo ng choices dito. So, yung choices natin, ito na rin sa baba. No? Copy, paste. Pamali na lang tayo. Copy, paste, and then, copy, paste. Okay, and gawin natin to, Gawin natin 20. So, gawin natin 40. Okay, and then ito, dito natin makikita kung ano yung tamang sagot sa mga tuldok na to. Okay? So, kung ang tama dyan yung una, so yan na siya. Okay, and then let's click create. Okay, oops. One or more question or that down. Ah, so wala kasi siyang question. So, uh, piliin. Ah, piliin ang tamang sagot. Ang tamang sagot. I-click. 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 Ang um, tama ko talaga. Ayan. Then click create. Ayan. So, meron ka ng number 2. So, ito is individual to, no? Individual. Okay. So, mamaya tuturo ko naman kayo paano gumawa ng isang buong 5 item question. So, but before that, tapusin muna natin kahit hanggang number 3 lang. So, dito naman tayo sa multiple answers. So, maraming answer. Pwede natin gamitin. So, makita natin dito. Lagyan natin. Ano? Ano ang tamang sagot? Sagot sa larawan. Ayan. Lagyan natin dito. Piliin lahat ng tamang sagot. Lagyan natin yung image, number 3. Save natin ulit. Right click, save as image, then number 3 na natin ito. Number 3. Ayan. So, ito, individual question to ha. Again, ulitin ko, ano? Individual question. So, number 3, then open. So, ayan. So, then, lagi natin yung lahat ng answer. Maglalagi lang tayo yung isang mali. Paste. Ayan, copy. And then paste. And then copy. And then 
place. Oops. Ang hindi na copy. Copy and then paste. And then mag-paste ako dito na isa tapos maliin ko itong dulo. 15. And then lagyan ko na ang check. Okay, makikita natin dito hindi na siya bilog, no? Square na siya. So pwede, pwede tayo mag-multiple response. So isa sa bagay na dapat din natin matutunan dito, we can change the layout. Yung kulay niya. Pwede change yung kulay. Font size, padding. Okay, and then display and pop-up. Yung labels, hindi siya active for your, ano lang siya, license version lang siya, paid version siya. Question bang, hindi rin siya available. So, pero yung option, available. So, ngayon, sir, minsan yung mga bata, paulit-ulit niyang ginagawa yung question. Gusto ko nagra-random. Okay. So, pwede mo siyang i-check na randomize so para at least magra-random siya. So, dito rin natin ilalagay. Halimbawa, tama yung total score, the tatlo. Okay. So, pwede mo siyang i-change dito 3. And then, ang passing score, halimbawa, 2. So, kahit maka siya, Okay, papasa pa rin siya. Okay, and then dito rin nilalagay, yung halimbawa, gusto mong yung lahat ng ginagawa ng bata doon sa e-book mo, nagsisend sa email. So, dito siya ginagawa. Okay? So, pwede mo siyang ilagay dyan yung email mo. Okay? So, scores only. Change natin to. Scores and answer report. And then, let's create. Okay? And then, check na natin kung ano yung tura niya. Customize tayo. Okay? So, ito yung mga pangmabilisan ng mga trabaho, no? Na medyo talagang makikita mo yung activity ng bata. May okay, gamified siya or interactive siya. So, ayan. So, makikita natin dito. Tama o mali. Pag-check natin. Submit. Ayan. Automatic chechikan niya. Okay? So, kung gusto mong mulit ng bata, i-clear answer niya lang. At sa libawa, ito yung gusto niya naman sagot. So, auto-checking naman siya. So, lahat ng ginagawa ng bata dito, para makuha mo yung record kung hindi siya online, so may may sobra mamaya may tatanggalin natin daw. So kung hindi siya ano, hindi siya available online, pwedeng screenshot. Ayun, so mali daw siya. Okay, next one, this one, so pili tayo. Okay, checkan lang natin 'yan. Okay, so ayan, so check, submit answer, ayun, 3. Okay? So kung halimbawa yung kanina may sobrang isa, so sir paano ma-edit? Punta ka lang doon sa number 2, may sobra, no? Double click mo lang 'yan. And then, remove mo yung isang choices na ano, hindi, hindi pwede or walang laman. And then, edit. And then, ayan, tatlo na ulit siya. So, ayan, paggawa ng ano to, ha, individual na question. So, next one, let's go now to video. Ano ba, may, may video ko dito. Okay, so, just click this tab. Yung video mo, ginawa mo sa PowerPoint or any software. Ano ba, mag-add ako ng video. So, halimbawa, mag-sample lang ako ng short video lang po, no? Uh -huh. uh, siguro, ito na lang. Para na mabilis natin ma-upload. So, create. So, yung video tutorial na ginawa mo, so, pwede mo siyang i-compress ng maigi kung hindi siya nagraran ng mabilis or medyo nahihirapan siya using handbrake. So, kasi sige, turo ko sa inyo yung handbrake. So, Handbrake is a free software that you can compress your video without uh, without damaging the quality or the pixel of your video. So, it's a free version na pwede nyo i-search sa Google and then download nyo and install nyo sa computer nyo. Okay? It's a compressing video format po. Ayan. So, Handbrake. So, halimbawa, ito po yung Handbrake. So, uh, konting tour. Lagyan lang nyo ng title, yung inyo. Tapos ito, dito nyo siya pwede i-change. Ayan. So, meron yung general Okay, yung mga set, mga format, ayan. So, pwede nyo siyang i-compress. Paliitin yung VD nyo. Ayan. So, pwede rin dyan Apple, ayan. Matroska, production, ayan. So, meron siyang mga option na ganyan. And then, after that, so, isang sample lang tayo. Okay, halimbawa, kukuha ko ng isang video, ganyan ang format. So, ang gagawin ko lang, kukuha lang ako ng video. And then, i-drag-drop ko lang. Halimbawa, this one. So, i-drag-drop ko lang. Okay. And then, click nyo lang yung start encode. But before that, check nyo, saan nyo ba siya isi-save? Ayan. So, isi-save ko rin siya sa aking videos. Okay. So, just click yung browse kung saan nyo siya isi-save para at least hindi kayo mahirapan kung saan nyo hahanap. So, start encode. So, antayin nyo lang siyang matapos dito. Ayan. So, saan ko siya, saan ko siya sinave? Okay. So, ang problem ko dito, naging, ah, wait lang, stop natin siya. So, dapat ito ay okay, MP4 dapat ang format. MP4. Ayan. So, MP4 format and then start encode ko ulit. And then, antayin ko lang siya dito sa video ko. 
Okay, hintay lang natin dito na lumabas siya, no? So, MP4 dapat siya yung format niya. Okay, so waiting lang tayo dyan na makompress. So, while waiting tayo sa makompress, na makompress siya, pwede natin i-customize yan para ma-view natin kung ano bang itsura niya. Okay, so ito yung mga video tutorial na pwede niyo gawin. Pero again, you need to compress siya the video kasi baka yung, yung resolution niya malaki. Okay, medyo mahihirapan si Kotobi Author para i-run sa inyo yan. So, medyo mahirap yan sa part ni Kotobi Author kung mabigat na yung file. Okay, so tulad nito, kung halimbawa, hindi siya nag-run, so possible, mabigat yung video na nilagay ko dito. So again, uh, mostly, ang ginagawa namin dito yung mga 200 MB files ng, ano mo, ng e-book mo. Uh, minsan, pag nag-exit doon, minsan ayaw niya nang mag-run. Ano? So yun yung mga options na dapat nating malaman at naingindihan na dapat yung e-book mo direct to the point. So kung halimbawa, kung tutorial video yan, or tutorial ebook yan so dapat napaka precise at exact so, activity explanation activity explanation ayan so minsan kung ayaw niyang mag-run medyo mabigat siguro to so antayin natin matapos yung handbrake ko no so kinompress ko to into gmail small 10 minutes yan 280p 288p so mas mababa siya no? so pwede siyang mag-run sa cellphone okay so, antayin lang natin dito So, ulitin lang natin. Baka nahihiya lang siya. <laughs> so, untayin natin. Ayan. So, nagrara na siya. Ayan. So, ay, na-delete ko pala yung video. No? Ay, hindi yun. Ayan. Okay. So, ayan. So, lagay natin dito. Click natin yung video. So, ito yung kagandahan nito. No? Nagpi-play ito. Ayan. Yung video. And then, click ko lang yung play. Ayan. So, ayan na yung video. <laughs> So, nagra-run na siya, no? Sa, yeah, sa cellphone ng bata. So, alimbawa, sa cellphone, o sa ibang gadget. Okay, next is how ayan, to create the Google siya. Forms inside so, the So, ang kagandahan niyan. What you need to do is, again, okay. it, so, pwedeng i-widescreen. So, kaya lang nakasagad na yata siya. Look for Google Forms. Ayan, eh, good news, nagra-run to offline. Okay, so, pwede siya mag-run Share. So, ayan yung gamit ng handbrake. So, kung um, medyo mabigat yung video, And just use sunbreak. Okay? And this will so, nakita naman natin, anak. The, the new Google form. Next is, uh, ano pang next natin? Type the title Question, the video, video audio. Is... Yung audio na explain ko na kanina, you, you need to record Monthly. lang. Yung audio, audio sync, so text lang siya na magbabasa. Sometimes hindi siya gumagana. So, medyo may, nahihirapan akong gamitin ito. Container is just to put it yes. in the... Uh, to separate all those content to others. No? That, equation, the just the ano lang, type the, type ano po, the, the equation na gagawin nyo. So, let's okay? type the So, paano sir so, naman yung, ano, yung, alimbawa, ang gusto kong gawin, gagawa ako ng, okay, so okay wait don't lang, patigilin natin yung, ano, click this required, ayan, patigilin lang natin ito, okay, required, para mawala okay. na siya, ayan, So, hindi kasi siya titigil. Hindi <laughs> ba, pupunta na ako dun sa part na gagawa ko ng maraming question. Hindi ba, nasan yan? Okay. Ayan, ito. Hindi ba, ito. Ito, ilalagay ko siya dun. So, meron siyang, uh, meron siyang ano, mga options sa ganito. So, ito yung instruction. Lagay natin ito. Ayan, lagay lang natin dito kay ano natin. Okay, kanina individual question yung ginawa natin. Ngayon, marami ang question. Okay, and then, gawa tayo ng question. Lagyan natin ang instruction dito. Ang instruction ay piliin ng tamang sagot. Okay. And then, score only. So, pwede tayo mag-combine ng true or false, single choice, multiple answer. Okay, so gawin natin yan. Testing natin yung combination. So example, this one. Okay. So, ano ang oras ng pass? So, pwede yung gawin natin dito is gawin natin image siya or text. Okay. So, depende po sa inyo, no? Okay. So, halimbawa, lagyan natin siya dito. True or false? Halimbawa, true or false muna. So, lagyan natin na ang... Okay, ito yung question. 
bawah ikan kerap kos ya. Ya, kerap kos ya. Then right click, save kos ya. Save as, alam ba wala number. We one and letter A na lang, letter A. Yan, para mabilis ko mahanap. Okay. Pasahin. Mabuti. Um, okay, so lagi ko yung image. Letter A. Ayan, so yun yung tanong. Tapos, uh, huh, may kulang. So, dapat isinama ko na pala yung sagot. So, ano ang oras ng pasok ni Cell? Ang, pa ang oras ng pasok ni Cell sa IATM, ano ang oras dapat siya umalis? So, dapat ito yung sagot niya. So, dapat pinagsama ko na pala ng dalawa. So, again, combine ko lang siya. Save as po ulit. And then, letter A. Para maging tama o mali ang option. Okay, so ayan. So, palitan ulit natin yung ating image. Add image ulit tayo. And then, palitan natin siya. Okay, remove. Add image. And then, ito. Okay, so parang hindi siya kasya. So, kung hindi siya kasya, adjust natin. So, hindi kaya ng image niya. So, lagay ko na lang siya dito sa dulo. Bring font. Ayan. So, adjust ko siya dito. So, kung hindi siya nag-fit doon, ano, so, adjust ko na lang siya dito para maging isa pa rin sila. Ayan. Save as ko ulit siya. Then, ayan. Yes. Okay, and then, pagtan ulit natin yung image. Remove ko lang ulit ito. Okay. Ayan. So, oops. Okay, pag ayaw, ano yung ulit natin, no? Close mo lang yan. Okay, and then, okay, basahin, maigi ang uh, mga sitwasyon. Sitwasyon. Okay, change natin. Ulit natin. Lagyan natin tama o mali. Add image. Okay. Hindi pa rin makita. So, later na lang natin yung i-check. Okay. Dito mo na makita yan mamaya. Tama. Wala. Mali. Okay. Checkan mo. Oops. Okay. Hindi na pura. Okay. So, ayan. So, check. So, para malaman mo kung tama mali, just click arrow down lang. Hindi mo yung mali. Kaya tama. Okay. So, check lang natin yan. Bakit? hindi lumalabas yung image. Ayun, lumabas na siya. So, sir, paano ko double, double check ulit or i-edit? Double, double click lang po. Ayan, tapos lalabas na ulit siya. So, sir, gusto ko naman lagyan ko siya ng single choice. So, all you need to do, yung kanina kasi ginawa natin individual, ano, sa isa-isa lang. So, ngayon, ang gagawin natin, series of questions naman. Pero, combined siya. True or false, single choice, multiple answer. In one presentation. So, pag ginilig ko siya, may, magkakaroon siya dito ng drag drop. So kanina wala yan. Close ulit natin. O oh, wala siyang drag drop. So pag click ko dyan, lalabas yung drag drop. Ayan, nasa baba. Baka mamaya kasi add ka ng add. Click ka ng click. Walang lumalabas. Hindi mo nakikita. So just look at the drag drop lang dito. So balik tayo sa PowerPoint natin. Ando lang natin to. Okay. So ayan. So edit lang na ulit natin to. Ayan. So pwede natin i-set up. Ayan. Nakaganyan siya. So, number 2 na siya. So, sa number 2, ito ang angkop na oras sa paggawa sa takdang alarmin bago matulog sa gabi. So, that is 8 p.m. So, 8 p.m. siya, no? So, gagawin natin, i-highlight ko na lang to Ito, tsaka ito, tsaka ito. Tapos, pwede nga gawin ko dyan. Save ko siya as image. Then, lagay ko siya letter B. Okay, letter B. Then, save ko siya. Then, balik ka lang ako sa Kotobi. Okay, piliin. Piliin ko lang. Piliin. Piliin ang tamang tamang sagot. Okay, so lagyan ko ng image. Yung letter B. So, ayan. So, mamaya makikita ko rin naman yan. So, lagyan ko dito. Type ko dito yung sagot. 6 p.m. Okay, so, sunod. Okay, so, sunod. 
7 a.m. 7 p.m. And then, ano pa ba? Uh, 6, 6 p.m., 6.30 a.m. pala yung isa. 6.30 a.m. 6.30 a.m. And then, yung isa ay 8 p.m. 8 p.m. So, ang tamang sagot ito. Ayan. So, may dalawang question na ako. So, makikita rin natin dito sa question, dalawa na siya. No? Okay. Gusto ko naman maglagay ng multiple answer. Okay. Click ko lang to. Then, same process. Lagyan ko dito ng question. Okay. Lagyan ko lang yung question dito. Pili in... Ah, kaya, ano, ano ang tamang sagot. Ayan. Tapos, lagyan ko ng image. Mas yun, mapapansin nyo, puro image yung ginagawa ko. No? So, i-crack ko lang to Ayan. So, lagay ko lang siya dito. Mas lagay ko ng oras. Save ko to Okay. Right click. Okay. Pwede rin ano to ha, text. Okay. Pwede copy-paste nyo lang din yung text nyo. Kung meron kayo sa inyong presentation. O kasi parang naka-image lahat halos ng aking text. Okay. So, balik tayo dun sa aking presentation. Tapos, lagyan ko ng image. Okay, sa so letter C. Okay, so ito ang angkop na oras upang kumain ng almasal bago pumasok sa parola. So, sa mga choices natin, meron tayo dito 6 a.m., 7.45 a.m. Ayan, so pwede dito lagyan natin 5 a.m., Pwede rin 5.30 a.m. Pwede rin 6 a.m. Sagayin natin isa 7 p.m. Para may mali. Isa pa sa maganda rito na dapat natin maintindihan is pwede kang maglagay ng explanation sa bawat question. Okay? Add answer explanation. So bakit 7.45 ang tamang sagot? Click ko lang yan. Tapos naglagay ako ng explanation dito. Okay, so, dahil malapit lang ang bahay ni Celso, ay pwede siyang umalis ng bahay ng alas 7.45 a.m. para makarating sa school. Pwede mong lagyan ng explanation. Dito, again, pwede mo lagyan ng explanation. Okay, so pwede natin lagyan dyan. Add an explanation. Nasa baba, ayan. So ang tamang sagot ay 8 p.m. Dahil ang um, 8 p.m. ang um, pinaka ang oras ang oras isang mag-aaral na tapusin ang lahat ng assignment upang makatulog siya ng maaga. Ayan. Pwede ganun. Tapos, lagay natin sa dulo. Ayan. Pwede ka rin maglagay ng explanation. Okay, so, check natin. Edit. So, anong pagkakaiba nyo sa kanina? Kanina, individual question yung ginawa natin. Ngayon, eto, nakapag-create tayo ng series of questions. So, pwede natin yung i-customize para makita natin. Ayan. So, at least ma makita natin no, yung different alternatives na pwede natin. Title quest, chapter, tignan natin. So, ayan. So, pwede na tayo mag-answer dito. Tama o mali. Ayan. So, pwede natin 8. Okay, may sobra na namang isa. Okay, so ayan. So, meron tayong series of question dito okay, na pwedeng maging gamified at interactive yung lesson. So, ayan. So, correct. 100 daw ako. Okay, so again, kung may, nag, ano, may nagkamali ka, so all you need to do is to double click. Ayan, tulad ng isa na yan. So, kung sobra yung choices mo dun, so tanggalin mo lang siya. And then, edit. So, ngayon, pwede mo rin i-change yung options. I-randomize mo. Lahat yan magra-random. So, ilang ano ba ito, items? So, bali, tat, una, tama o mali, single choice, dalawa, tas tatlo. So, five yun. So, change mo yung score mo dito, five. Tapos, ang passing score mo, limbawa, four. Ayan. And then, click mo yung edit. And then, after that, 
So, kung natapos mo na yung trabaho mo, all you need to do is to save. Save the original file. So, this is the original file. Ayan, para ma-preserve mo, makapag-edit ka next time. And then, pwede mo na siyang i-export. Okay? But before mo siya export okay, so mayroon pang isang bagay na, ano, na, na dapat tayo matutunan pagdating dito sa, sa e-book. Sometimes kasi, ayan, tumatagal yung pag, pagsisave mo, tumatagal yung trabaho mo. Kasi minsan kasi may mga files dito or mga content dito na minsan kailangan or nagsasuggest si, si Kotobi author na i-compress mo siya ng maigi. Okay? So antay lang natin siyang matapos. Okay, so medyo matagal to kasi may video na siya, no? Uh, yung alternative na ginamit natin and option. So, but then again, please try to make sure na yung presentation mo, direct to the point. So, wala nang paligoy-ligoy pa. You can do pictures. Ayan. So, ayan, upload pictures, a gallery. Okay. A video. Yung video mo dapat, dapat direct to the point. Tapos, i-handbrake mo siya. No? So, ayan. Unusual daw. Medyo matagal. So, punta ka lang dito sa file. Sa file kasi pwede mo siyang i-optimize and save. Okay. So, pwede natin siyang i-optimize and save para at least Pag-compress natin ng maigi yung file natin. Ayan, so book was saved. Ayan, so inaayos niya uli. So in-optimize niya yung gawa mo para at least maganda yung content na gawa mo. Tsaka maging readable siya at maging shareable po siya. So mamaya, tuturo ko pa pa paano po natin i-share to online. Okay? Offline, share it lang. Ayan, kukuhanin mo lang yung e-book mo. Then dapat yung bata, meron siyang Kotobi Reader. So ayun, matihing madali na yun para sa bata na pag aralan yung gamified lessons mo. Okay? So, antayin lang natin siyang matapos kasi export na natin yan into an EPUB. Ayan. Sa so, pinaka-last na to na stage ng ating session. Okay? Or ating training. Okay? So, antayin lang po natin na matapos. So, again, so you can insert GIF. Ayan, tulad yan. GIF yan. Ayan na. Okay? You can insert image na uh, ano lang, JPEG, PNG, a gallery of pictures, instructions, pwede ka bang magawa. Magkaroon link ka sa website. Uh, you can create dictionary. You can create a dictionary with text or image sa link. Make sure naka-highlight yung text. Ha? And then you can also uh, attach file, downloadable sa computer, tsaka sa laptop. Okay? And save na natin siya. So, sinave ko siya sa video, no? Ah, sa music pala, I mean. So, ito siya, yung original. At tandaan nyo yung, ano, yung, yung icon niya, pag Kotobi Author, yun yung original. Tapos, save natin as EPUB. Okay, sa EPUB natin. Dito na rin natin i-save. Ano. Tapos, makikita natin, ano bang itsura niya? So, open natin siya sa Kotobi Reader. So, sa Kotobi Reader, balik lang tayo sa home. Okay, so ayan. And then, open EPUB natin. Ayan. So, pag open natin ng EPUB, ayan, lalabas na siya dyan. So, antay lang natin matapos, baka hindi pa tapos. Ayan. So, again, yung file, pwede natin i-share sa, ano, share it. So, sa online, ang gagawin natin, ilalagay natin siya sa ibu, ah, sa, ano, sa Google Drive. Then, yung link na yun ang i-share natin sa, sa email, pwede mo siyang, yung link na galing sa Google Drive mo, para ma-preserve mo yung file mo. Then, yung link na yun na gagawin sa Google Drive mo, pwede mong i-share sa Messenger ng bata. Ayan. Para mas, madali siyang ma-search. Ano. Yung bata naman, ang gagawin niya, i-download niya ng buo yung file. Okay? So, buo dapat niya i-download yung file. Hindi pwedeng pa isa-isa yung download. Okay? So, tingnan natin kung magiging ano, magiging itsura niya. Ayan, o. Oh, e Ayan, sa inyo kagandahan. Ano. Meron siyang e -pop. Pag natapos na to, okay, you can close it and then you can go back to the original file for editing purposes. So, that's very important na preserve mo yung original mo file. Okay? Wag na wag mong kakalimutan na hindi mo siya i-save. So, ayan. Tapos na. So, open na natin siya dito. Ayan, para makita na natin kung ano itsura. At ma-enjoy natin na, ah, okay, alright. So, ito na siya. Okay. So, nato na ba? Ano ba itsura niya? Okay. okay. So, parang ayaw pa mag-upload. Ano? Nahihiya pa. Titin natin. Okay. Pinundin natin. Ayan. So, parang ayaw niyang tanggapin. Ano, doon ko ba siya na-save? Tingnan natin kung saan ko na na-save. Okay. Tama ba yung pinagsiba natin? 
check ulit natin ha? baka nagkamali ako ng pinagsiban ng lugar okay music ayan sa music tama naman sa music save ko ulit titingin ko lang yung process okay kasi ay niya mag-save yata dito ayan so antayin lang natin siya dito close ko na muna tong aking kotobi reader baka nag-error then open ko na lang ulit Okay, so from time to time, pagka nag error na ganyan, hindi nyo mapalabas. So close nyo lang yung application and then balik lang kayo doon sa application. So, yan. So, bukas na uli siya. Yung Kotobi Reader. So, ito, again, yung Kotobi Reader lang ang isi-share natin sa bata. Huwag nyo isi-share yung Kotobi Author. Okay? Pero sa mga, ano, mga estudyante na tinuturoan nyo ng, ano, ng ano yun, journalism, okay, pwede natin ituro to para at least yung mga bata makapag-create siya ng electronic na nalita na, na journal. Ayan. So, maganda rin ituro sa mga bata. Okay, pero, uh, yun nga, pag naituro niyo sa bata to, yung Kotobi author, may edit kasi nila yung content niya. So, hindi siya advisable. So, antayin lang natin siyang matapos. At makalabas. Ayan. So, antayin lang natin siya dito. Nasa music. Ayan. So, wala pa siya. Okay. So, mali pala yung napagbubuksan ko kanina. Kaya hindi siya mapalabas ng tama. Ayan. So, balik na tayo dito sa ating... Ayan. So, narito na yan for sure. Okay. Ito ba yun? Ayan. So, tingnan natin. Okay. So, parang mali yung napagsibang ko. So, dapat ito ay na-save ko sa... Saan ko ba siya na-save? Ulitin natin, ha? For the last time. <laughs> Nag-error. Ayan. So, dapat sa music ko siya isi-save. Okay, ito na lang. I-overwrite ko na lang siguro. Ipag. Ipag. Ayan. So, i-ano lang natin. I-replace na lang natin siguro. Video. Ayan. Ito. Hintay natin ngayon matapos. Okay. Patience is a virtue. Ayan. Lagi sinasabi Sir Mark. Ayan. Balik tayo sa home. Ayan. Actually, pwede nyo rin naman ma-view yung ano nyo, yung original file nyo. Halimbawa, ito siya. So, ito yung bawa original file natin. Pwede natin i-open yan dito. Kahit naka Kotobi author siya. Yan yung kaganda ni Kotobi reader. Since pares silang Kotobi, so pwede siyang mabasa. Okay. Pero iba pa rin yung naka ipag file siya. So, medyo matagal nga lang talaga to. Oops. Nag ah, okay. So, kaya hindi ko pala siya ma-upload kasi exceeds siya sa size. So, medyo malaki. So, ito. Tingnan lang natin dito kung irarun niya. Okay, so ayan, so yun yung mga dapat nating tandaan din pag ang file mo is nag-exit dun sa kanyang ano, ayan. Ayan na. So ito na siya. So cover page natin, tingnan natin yung cover page. Ayan yung cover page natin. Then in next natin. Ayan. So ayan yung objective. Okay, so ito yung ating gallery of pictures. Ayan. Ito pa. Ayan. Okay, then meron tayong next. Ayan. So AMPM, pwede natin i-play. Ante Meridian, Ayan. before it... Sasalita, no? Pwedeng nagsasalita yung instruction mo, eh, no? Ayan. Tapos pwede rin magawa tayo ng question. Ayan. Tama o mali. Submit. Ayan. So, auto-checking naman siya. Wala tayong problema dyan. Okay. So, limbawa, ayan. Submit. Okay lang. Ayan, ito. Ito, individual to yung kanina tinuro ko, ha? Individual question to. Then, next... So, meron na yung video. Ayan, ituturo. Okay, next. Pwede tayong mag-ano dito. Yung question natin. Okay. So, ayan. So, pwedeng, ano, no? Alternative niya, no? So, as you can see, tingnan nyo to, oh. Nag-shuffle siya, no? So, pag gagamit kayo ng randomize, huwag nyo nang lagyan ng number. Pag nag-randomize. Kasi, ay, mahala tayo ng bata. Uy, number one to dati. <laughs> Ayan. So, pag nag-randomize tayo, huwag nyo lagyan ng number. And then, that's it. So, tapos na. 
So I hope marami kayo natutunan sa training natin ngayong araw na to and I hope na i-share niyo tong video natin na uh, about uh, uh Kotobi author the EPUB okay training and workshop. So thank you for attending this training and I really love doing this to you okay and sharing this experience to you. Thank you and God bless.